நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப் சிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சம்மந்தமான ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்டேட் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுவரையிலும் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் சம்மந்தமாக தனியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அதில் நம்ம வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்கள் அந்த பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் இது மாதிரி நிறைய ஃபோல்டர் ஃபோல்டராக காமிக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாகவே வந்து ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து உள்ளே வந்து இருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்து டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் வந்து கற்றுக்கோங்க டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வந்ததால் இப்போ சிசியில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் நம்ம நிறுத்திட்டோமான்னு கேட்ட கிடையாது இன்னும் வந்து அதில் பேக்ரவுண்ட் பண்ணுறது இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம பண்ணலாம் இப்போதைக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ சில பேருக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை அதாவது நம்ம பிஎஸ்டி ஃபைலாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு வேலை பிஎஸ்டி ஃபைலாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஆனால் ஒரு வேலை வந்து இது பிஎஸ்டி ஃபைல் இல்லை ஜேபெக் ஃபைலு அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கா அதே ஃபாண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு குழப்பம் இருக்கா ஓகேங்களா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லைங்க ஃபோட்டோஷாப்பில் அதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது அது என்னன்றதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து பிஎஸ்டி ஃபைலாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை சர்ச் பண்ணி உங்களோட நெட்டில் வந்து அது நீங்கள் போட்டு அது என்ன ஃபாண்ட்டுன்றதை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அது பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஆல்பம் ஷீட் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சூர்யாவிலேருந்து ஒரு பிஎஸ்டி வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்படி ஓப்பன் பண்ணோடனே என்ன பண்ணணும் எடுத்தோன்னே உங்களுக்கு வந்து வார்னிங் காமிக்கும் அதாவது இந்தந்த ஃபாண்ட் எல்லாம் மிஸ் ஆகுது ஓகேங்களா இது ஒரு ஃபாண்ட் நேமு இது ஒரு ஃபாண்ட் நேம் இது ஒரு ஃபாண்ட் நேம் இந்த ஃபாண்ட்டெல்லாம் வந்து மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி வந்து வார்னிங் மெசேஜ் வரும் க்ளவுட்லேருந்து ஓகேங்களா இது நீங்கள் வந்து ரிசால்வ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது இந்த ஃபாண்ட் இருந்தாலும் இல்லை இதோட ரிலேட்டிவ் ஃபாண்ட் இருந்தாலும் என்ன ஆகும் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட்டிவ் க்ளவுட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து தருவாங்க ஆனால் அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பெய்டு யூஸராக இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கேன்சல் கொடுத்துட்டு கூட இப்போ இந்த ஃபாண்ட்டு தான் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபாண்ட்டு நீங்கள் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபாண்ட்டு வந்து நான் ஏதாவது எடிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இதே ஸ்டைலில் இதே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கனாக இந்த மாதிரி வார்னிங் மெசேஜ் வரும் இது இதிலோட இந்த ஃபாண்ட்டோட இதுவே வந்து மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி வரும் நீங்கள் ஓகேன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டைலே வந்து மாறிடும் இப்படி ஓகேங்களா நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஃபீல் வந்து ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க ஏதாவது வந்து இது வெட்டிங்கிறது பிரச்சனை இல்லை ஒரு வேலை எங்கேயாவது கப்புள்ஸோட நேம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல அவங்க ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஸ்டைலில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அந்த ஸ்டைலில் வந்து நம்ம திரும்ப வந்து யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அப்படி யூஸ் பண்ணாத பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அந்த ஒரு எஃபெக்டே வந்து போயிடும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இப்படி இருந்த ஒரு எஃபெக்ட் பாருங்க இப்படி இருக்கும்போது எப்படி இருக்குது இந்த ஸ்டைல் ஆனால் நான் வந்து இந்த ஃபாண்ட்டு நம்ம மட்டும் இல்லை அதாச்சு இந்த ஷீட்டோட அந்த அழகே வந்து போயிடுது இல்லைங்களா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை சர்ச் இப்படி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த லேயர் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த ஃபாண்ட்டோட இதில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து காமிக்கும் அகெயின்ஸ்ட்ன்றது ஃபாண்ட் நேம் ஓகேங்களா இது மாதிரி ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த ஃபாண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து குரோம் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் குரோம்குள்ளே போய்ட்டு அதை வந்து நீங்கள் சர்ச் பாக்ஸில் போடுங்க சர்ச் பாக்ஸில் போட்டு இந்த ஃபாண்ட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணுங்கள் ஃபாண்ட் டவுன்லோடு அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பாருங்கள் அகெயின்ஸ்ட் ஃபாண்ட் டவுன்லோட்னு வருதுங்களா கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரீ சை சைட் இருக்கும் அடா ஃபாண்ட்டு டா ஃபான் அப்புறம் நிறைய ஃபான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி சைட்குள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ஃபாண்
அதை நாங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா இதை மாதிரி உங்களுக்கு ஜேபேக்லேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஃபான்ட்டோ இல்லை அதோட நியரஸ்ட்டாக அந்த ஸ்டைலில் இருக்கிற ஃபான்ட்டே நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபான்ட் எனக்கு ஓகே அப்படின்னா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த உங்களோட அந்த ஃபான்ட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபான்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் டைப் டூவில் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்படி டைப் டூவில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஏதாவது ஒன்று சை டைப் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி ஃபான்ட் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேங்களா இது மாதிரி உங்களோட ஜேபேக் ஃபைலில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஃபான்ட் உங்களுக்கு தெரியல ஆல்ரெடி அவங்க ஏதோ ஒரு ஃபான்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த ஃபான்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டைப் டூலில் இருக்கிற இந்த மேட்ச் ஃபாண்ட்டுன்ற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மேட்ச் ஃபாண்ட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து அதாவது முன்னாடி வந்து செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் முன்னாடியே வந்து மேரி ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் எடுத்து வேணுன்றது இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ டைப்பில் போய்ட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மேட்ச் ஃபாண்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு டிப்ஸும் நான் சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா இந்த ஃபாண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குதுங்க எந்த ஃபாண்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது இப்போ நான் டிராப் டவுன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப நேரம் போய்ட்டு நான் நிறையா ஃபாண்ட் சேவ் பண்ணுறேன் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ வந்து தமிழ் ஃபாண்ட்டை கூட உங்களுக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு அதை நம்ம ரெகுலராக திரும்ப திரும்ப ஃப்ரீ கேம்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எங்கே அப்படின்னா இப்போ பாருங்க ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதை டிராப் டவுன் பண்ணவனே இப்படி மேலே வருது இல்லைங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ஃபில்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஆல் கிளாஸ் இது வந்து கிரியேட்டிவ் க்ளவுட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ண பாண்ட் இது வந்து சிம்லர் ஃபாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ வந்து அதாவது நான் வந்து இந்த இம்பேக்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா அதுக்கு சிம்லரான ஃபாண்ட்லாம் எதுன்னு சொல்லி காமிச்சோம் அப்படின்னு காமிக்க சொன்னோம் அப்படின்னா அதுக்கு சிம்லரான ஃபாண்ட்டெல்லாம் இது வந்து காமிக்கும் அதுதான் வந்து சிம்லர் ஃபாண்ட்ன்ற ஆப்ஷன் இந்த ஃபில்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்த சிம்லர் எடுத்து விட்றேன் எடுத்துகிட்டு பக்கத்தில் இந்த ஸ்டார் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஸ்டார் ஆப்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இந்த ஃபாண்ட் நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த பக்கத்தில் பாருங்கள் இந்த ஸ்டார் அப்படி கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகேங்களா ஒன்ஸ் இந்த விஷயத்த நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் பண்ணிடணும் நீங்கள் டிராப் டவுன் பண்ணிகிட்டே போங்க எனக்கு இந்த ஃபாண்ட் ஓகேன்னு தோணுதா இந்த ஃபாண்ட் பாருங்கள் ஸ்டைல் நல்லா இருக்குதா பக்கத்தில் இருக்க இந்த ஸ்டார் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க இது மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான ஒரு பத்து ஃபாண்ட் அஞ்சு ஃபாண்ட் இருக்குன்னா அந்த ஃபாண்ட் எல்லாத்தையும் போய்ட்டு இப்படி இந்த ஸ்டார் பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஸ்டாரை கிளிக் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா எந்தெந்த ஃபாண்ட்டுகளை நீங்கள் ஸ்டார் கிளிக் பண்ணுறீங்களோ இந்த ஃபாண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் அடுத்த டைம் வந்து ஈஸியாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா எப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஜஸ்ட் நீங்கள் மறுபடியும் அந்த டிராப் டவுனில் கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலே அந்த ஃபில்டர்ன்ற ஆப்ஷனில் இந்த ஸ்டாரை மட்டும் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் நீங்கள் ஸ்டார் பட்டன் கொடுத்த அந்த ஃபாண்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி உங்களுக்கு வரிசையாக வந்து கீழே வந்து வந்துடும் ஓகேங்களா நீங்கள் எல்லா ஃபாண்ட்டையும் டிராப் டவுன் பண்ணிட்டு இருக்க அவசியம் வேணாம் ஓகேங்களா ரொம்ப ஈஸி இப்போது இந்த ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஃபில்டர்ன்ற ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ஃபில் டைப் டூலில் மேட்ச் ஃபாண்ட்டை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா ரெண்டு விஷயத்தையும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வேறு ஒரு